مشفق متعطف لا ينتهي لا ينتهي بالحصر ما أعطى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين لا يوم الدين أما بعد فعوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم مهترم ناظرين الكرام بزرقو وربايو عفت معاب ماور بهنو كردار بولتا هي کا مخصوص پروگرام لے کر میں حاضر خدمت ہوں مومن کیسا ہونا چاہیے اس کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے یہ اس پروگرام کی اہم بات ہے آج ایک مومن کے اندر تقوی کس انداز کا ہونا چاہیے اس کے اندر تقوی کی صفت کیسے پیدا ہوگی اور اس کی اہمیت کیا ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی مومن کا ایک بڑا وصف مومن کا ایک بڑا کردار یہ ہے کہ وہ متقی ہوتا ہے تقوی سب سے بڑی چیز ہے تقوی اللہ تعالیٰ کا خوف اس کی خشیت اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق چلنا اللہ تعالیٰ کی جو منہیات ہیں جس سے اس نے روکا ہے اس سے رکنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کی بندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ تقوی ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ معزز سب سے زیادہ محترم اس شخص کو قرار دیا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی ہو یا ایہ الانسان ان خلقنا کم من ذکر و انثا و جعلنا کم شعوبا و قبائل لا تعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم اے لوگو میں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو گروہوں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کر دیا ہے تاکہ اپس میں تمہارا تعارف ہو سکے تمہارا آئیڈنٹیفیکیشن ہو سکے لیکن یاد رکھو یہ قبیلے یہ خاندان یہ گروہ یہ جماعتیں یہ وجہ شرف نہیں ہیں تم میں زیادہ متقی وہ ہے تم میں زیادہ معزز وہ ہے تم میں زیادہ محترم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو اللہ تعالیٰ کا خوف جس کے پاس ہو ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے یا الزین آمن اتق اللہ حق تقاتی ولا تم تن اللہ و ان تم مسلم اے لوگ جو ایمان لائے ہو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم متی فرمان اور متی رب ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے قرآن مجید نے اس کو بتایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات واضح کی ہیں کہ آدمی فی سر والعلن چھپے ہو یا ظاہر میں ہو اللہ تعالیٰ سے اسے ڈرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کے لیے جیسا کہا ہے وہ اسی پوری زندگی گزارے نماز روزہ عبادات ہی میں صرف نہیں معاملات میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو اللہ رب العزت کا حق صرف ادا کرنے والا نہ ہو بلکہ بندوں کا حق بھی ادا کرنے والا ہو اسے دامن گیر ہو یہ خوف کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا دامن ایسا نہ ہو کہ پکڑ لیا جائے یہ بات ہم تمام جانتے ہیں بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ بات بہت عام ہے کہ کوئی شخص اگر روزہ نماز کرتا ہے زکوٰۃ دیتا ہے حج کرتا ہے عبادات کرتا ہے اللہ کا حق ادا کرتا ہے تو اس کو متقی کہا جاتا ہے چاہے اس کی زندگی جیسے تیسے گزر رہی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تو اپنے صحابہ سے یہ پوچھا تھا اے صحابہ میری امت کا مفلس کون ہے صحاب کرام نے کہا ملا درہم الہ اللہ متا جس شخص کے پاس درہم و دینار نہ ہو متا نہ ہو دنیا مفلس و کنگال وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسرے رخ پر سوچ گئے میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن لایا جائے گا اس نے بہت سارے اعمال کیے ہوں گے بڑی نیکیاں کی ہوں گی بہت روزہ رکھا ہوگا بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی حج کئی کیے ہوں گے ڈھیروں ثواب ہوگا اس کے پاس لیکن کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو مارا ہوگا کسی کی عزت پر حملہ کیا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا سب لوگ لائن میں ہوں گے قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک ایک کر کے لوگوں کو بلائے گا اور اس کی ذاتی کے بقدر لوگوں کو تقسیم کرے گا یہاں تک کہ یہ لائن میں جو کیوں میں لوگ ہوں گے یہ ابھی باقی ہوں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر اللہ رب العزت جن کے ساتھ ذاتیاں اس نے کی ہوں گی ان لوگوں کے گناہ اسی کے بقدر اس پر لا دے گا اور منہ کے بل گھسیٹتی ہوئی اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مفلس یہ ہے تو اس روایت سے یہ بات صاف ہوئی اور بات واضح ہوئی کہ متقی ہونے کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے بلکہ متقی ہونے کا مطلب اور اللہ تعالیٰ کے تقوی کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پوری زندگی متقی ہو 
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ کا تقوا دامن گیر ہو اور زندگی میں جتنے بھی عوامر جتنے بھی احکامات اللہ رب العزت کے ہیں اس کو پورا کرے جتنی منہیات ہیں اس سے رکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں اس کی پابندی کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا اس سے رکے ایک اور آیت میں آتا ہے یا ایہ الدین امن و تق اللہ وقول و قول سدیدہ اس لیے لکم آما لکم و یقفر لکم دنوبہ کم و میں یوتی اللہ و رسول فقط فاض فوز نازیمہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ سے ڈھرو اللہ کا تقوی حاصل کرو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور درست بات کو یہاں پر تقوی کے کچھ مظاہر بیان کیے گئے ہیں تقوی کا پہلا مظہر جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ قول و قول سدیدہ درست بات کو سچ بات کو آدمی معاشرے میں سماج میں درست بات نہیں کہہ پاتا اس لیے کہ اس کی ضرب اس کے خاندان پہ پڑتی ہے اس کی آنچ اس کے رشتے داروں پر آتی ہے اس کی مار اس کے دوستوں پہ پڑتی ہے تو آدمی درست بات نہیں کہتا سچی گواہی دینا کوئی آسان کام نہیں ہے بڑے دل کے گردے کا کام ہے آدمی سچی گواہی نہیں دے پاتا معاشرے اور سماج میں کوئی اچھا آدمی ہے اس پر ظلم زاتی ہے کوئی کر رہا ہے اس کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا آدمی روزہ نماز بہت کرتا ہے لیکن سماج کے اندر کوئی برائی ہے کوئی ظلم ذاتی ہے اس کے خلاف آدمی کھڑا نہیں ہوتا تو یہ بھی تقوی کے خلاف ہے تو کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو ڈرنے کا جو ذریعہ ہے ڈرنے کا جو مظہر ہے وہ یہ وقول وقول سدیدہ درست بات کو کہیں بھی ہو چاہے اس کی آنچ اپنے اوپر آ رہی ہو اپنے خلاف آ رہی ہو ایک دوسری آیت میں قرآن مجید میں ارشاد ہے یا رزنامن کون و قوامی نہ بالقسط شہدا الناس اے لوگو انصاف کے علم بردار بنو حق کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو چاہے اپنے والدین کے خلاف ہو یہ تمہیں نہیں دیکھنا تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم حق کے علم بردار ہو قسط کے علم بردار ہو انصاف کے علم بردار ہو یہ ہے تقوا آگے فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کیا اللہ تعالیٰ کا تقوا اختیار کیا اور درست بات کہی تو فرمایا کہ اس لیے حلکم اعمال کم تمہارے اعمال و بہتر کر دے گا یہ اس کا رزلٹ ہے یہ اس کا ثمرہ ہے یہ اس کا پھل ہے اس لیے حلکم اعمال کم وہ تمہارے اعمال بہتر کر دے گا اعمال بہتر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے جو غلط اعمال ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح اعمال کی توفیق دے گا تمہاری دنیا نکھر جائے گی تمہاری روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ سنور جائے گی تمہاری جو اعمال ہیں وہ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق انجام پانے لگیں گے جو تمہارے اعمال میں کھوٹ ہے جو کمی ہے وہ درست فرما دے گا اللہ رب العزت وہ یغفر لکم دون بکم اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا غفرہ کے معنی ہوتا ہے پردہ ڈالنے کے اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا گناہوں پر پردہ ڈال دے گا قیامت کے دن سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ظاہر نہ کرے اگر اس نے ہمارے گناہوں کو ظاہر کیا لوگوں کو دکھایا جگ ہسائی ہوگی اور آدمی کو اتنی بڑی پشمانی ہوگی کہ وہ سوچے گا کہ زمین پھٹ جائے اور اس کے اندر میں سما جاؤں کاش میں بچ جاتا کاش میری بات نہ کہی گئی ہوتی بہت سارے واقعات آتے ہیں بہت ساری چیزوں کا منظر کشی کی گئی ہے بہت ساری چیزوں کی قرآن مجید میں اور وہاں سب سے بڑی رسوائی اور سب سے بڑی آدمی کی توہین قیامت کے دن ہونے والی ہے جس دن بڑے بڑے پچھاڑ دیے جائیں گے تو کہا یہ پھر لکم دونوں بکم وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا آگے کہا گیا کہ یہ پھل اور یہ سمرا اور یہ نتیجہ تم کو ملے گا کیا کیسے میں یوتی اللہ و رسول ہو فقط فاض فوز نازیمہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اسے سب سے بڑی کامیابی حاصل ہو گئی تو تقوا کا جو یہ مفہوم ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی ضرورت ہے بنانے کی ضرورت ہے دوست اور ساتھیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم تمام لوگ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقوا سیکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزوں کا جو کن ہے اس کا جو جوہر ہے اس کا جو راز ہے وہ جانا تھا اور آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے تفقع اور جن کی سوج بوجھ اور جن کا لائن آف ایکشن تھا یا جو ان کا اپروچ تھا جو ان کی پہنچ تھی اس پر بہت سارے مقامات پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں آپ کے حق میں یہ بتانے کے لیے کہ حضرت عمر کا جو موقف تھا وہ موقف زیادہ مضبوط تھا آپ بتقی تھی آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انہوں نے اپنے دل میں اتارا تھا جگہ دی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی آدمی کا تذکرہ ہوا کہ وہ بہت نیک ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم ان کی نماز پر ان کے روزے پر ان کی زکوٰۃ پر ان کے حج پر اور دیگر عبادات پر چلے گئے کیا خبردار کسی شخص کے سلسلے میں تم یہ مت کہنا کہ فلاں صاحب بڑے متقی ہیں 
जब तक कि तीन चीजों के बारे में तुम्हें पता ना चल जाए उनके बारे में कि वो उसमें कैसे रहे हैं नंबर एक आपने पूछा कि क्या तुमने कभी उनके साथ सफर किया है जब आदमी किसी के साथ सफर करता है तो उसका तकवा समझ में आता है नरमी है गर्मी है सख्ती है आसानी है खाना खाना है पानी है जरूरियात है उसमें क्या कर रहा है बर्ताव वो तब उसकी नमाज उसके रोजे दीगर चीजों का पता चलता है मोहतरम नाजरीन वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का इन थोड़ी देर में फिर हाजिर खिदमत होते हैं वह आखिर दावाना अनिलहमदिल्लाबी रहबरी में हम होंगे कामयाब जिंदगी में जानिए वो बातें जिनसे निखरते हैं मोमिन रियाज उलिन जानिए वो कारामद कलिमात जिन पर अमल करने की तलकीन कर रहा है खुद रबुल आलमीन रियादाल हरिद्वार रात साढ़े सात बजे और दोबारा सुबह साढ़े ग्यारह बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर डायलॉग डायलॉग डिस्कशन डिस्कशन डिबेट 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 रिबल रिबल कंक्लूजन कंक्लूजन एलिमिनेट मिसकनसेप्शन अबाउट रिलीजन गेट एनलाइटन Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. कल रात साढ़े आठ बजे और दोबारा सुबह साढ़े आठ बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर वहदानियत की आलानिया हिमायत फिर को जलालत की पुरजोर मजम्मत काम इलाही को तस्लीम करने की हिदायत से दूर रहने की नसीब जिसके सहीफों में हैं ताहिद को अपनाने और शिरक को ठुकराने की ताकीद किताब तोहिद अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर बिस्मिल्लाम मोहतरम नाजरीन वक्फे के बाद हम फिर हाजिर खिदमत हैं मोमिन का किरदार कैसा होना चाहिए उसके अखलाक कैसे होने चाहिए आज गुफ्तु तकवा पर चल रही है मोमिन मतकी होता है और मतकी सिर्फ वही नहीं है जो नमाजी हो जो रोज़ेदार हो जो अल्लाह ताला का हक अदा कर रहा हो इबादात पर कायम और दायम हो बल्कि मतकी असल में वो है जो इनके साथ साथ ज़िंदगी के दूसरे शोबों में भी मतकी हो मामलत में मतकी हो तल्लक में मतकी हो लोगों के साथ रवाबित में मतकी हो लोगों का हक अदा करना में मतकी हो लोगों के साथ ताल्लुक उसवार करने में मतकी हो गुफ्तु चल रही थी हज़रत उमर रजी अल्लाह तु के इर्शादात की आपके वाक़े की कि आपके सामने तस्करा हुआ कि फ़लाँ साहब बहुत नेक हैं तो आपने वहाँ कहा कि ख़बरदार किसी के बारे में मत कहना कि वो नेक हैं जब तक कि तुम तीन चीज़ों के बारे में मालूम हासिल न कर लो पहली चीज़ आपने ये कहा क्या उनके साथ तुमने सफ़र किया है सफ़र में आदमी का तकवा सामने आता है प्यास बर्दाश्त करना भूख बर्दाश्त करना अपना जो साथी है साहिब बिल जम्ब सफ़र का जो साथी है पड़ोस में जो सफ़र कर रहा है उसके साथ क्या रवैया है वहाँ इशार करता है कि नहीं वहाँ सब्र करता है कि नहीं वहाँ अच्छे तल्लक करता है कि नहीं एक चीज़ तो आपने ये कहा कि जब तक तुम ये ना समझ लो कि सफ़र में उनका क्या रवैया है उस वक्त किसी के बारे में कहो कि वो मुतकी हो दूसरी बात आपने ये फरमाई कि क्या उनके पड़ोस में कभी रहे हो पड़ोस में आदमी रहता है तो सबसे ज़्यादा झगड़ा वो पड़ोसियों के साथ करता है अगर किसी शख्स के पड़ोसी इस बात की गवाही दे दें कि फला साहब बहुत मुतकी हैं तो समझिए वो मुतकी एक वाक़ आता है ना कि एक औरत के बारे में ये कहा गया कि वो बहुत नमाजी बहुत रोज़ेदार है लेकिन पड़ोसी उसकी ज़ुबान से महफूज नहीं है आपने कहा वो जहनमी औरत है एक और औरत का तस्करा हुआ लोगों ने यह कहा कि वो बहुत ज़्यादा नमाज वगैरह इबादात से फ़र्ज़ करती है और नवाफिल बहुत ज़्यादा नहीं अहतमाम कर पाती लेकिन उसके पड़ोसी बहुत खुश हैं वो जब कभी सालन बनाती है पानी ज़्यादा कर देती है हदिया दे देती है जुबान अच्छी है सारे लोग उससे बहुत खुश हैं तो आपने कहा ये जन्नती औरत है 
حقوق اللہ میں اللہ رب العزت تو مغفرت فرمانے والا ہے اگر آدمی فرائض کی پابندی کرتا ہے نوافل میں اتنا آگے نہیں بڑھتا بڑھنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بندوں کے حقوق ادا نہیں ہوئے تو بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا تو کہا کہ کیا ان کے پڑوس میں کبھی رہے ہو پڑوس میں آدمی رہتا ہے تو آدمی کا تقوا سامنے آتا ہے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی کس حال میں ہے یہ تمہیں معلوم نہ ہو تو مومن نہیں ہو سکتے کہ تم پیٹ بھر کر کے سو اور تمہارا پڑوسی چاہے مسلم ہو غیر مسلم وہ بھوکھا سو رہا ہو تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا واللہ لا یومن واللہ لا یومن مومن نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا کون جس کے پڑوسی اس کی ایزاؤں سے اس کی پریشانیوں سے اس کی دس درازیوں سے محفوظ نہ ہو اس سے نقصان لوگوں کو ہو رہا ہو اس سے تکلیف لوگوں کو ہو رہی ہو تیسری بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمائی کہ کیا کبھی تم نے ان سے لین دین کیا ہے روپے پیسے کا دیکھیے آدمی سے اگر لین دین کیا ہو کسی نے تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی متقی ہے کیا وعدہ کیا کہ ہم یہ کام کر دیں گے یہ پیسہ دیا اس کو واپس کر دیں گے تو آدمی کا پتہ چلتا ہے حکمت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب تک ان تین چیزوں کے بارے میں تمہیں اطمینان نہ ہو جائے کسی کے بارے میں آئندہ سے مت کہنا کہ وہ متقی ہیں ایک اور آیت قرآن مجید میں آتی ہے اللہ رب العزت نے بہت زیادہ وعدہ فرمایا ہے اپنے متقی بندوں کے لیے کامیابی کا اور اجر کا میں تق اللہ یجا اللہ مخراجا جو اللہ تعالیٰ کا تقوا اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی جگہ پیدا کر دیتا ہے کہیں تنگی میں ہے کہیں پریشانی میں ہے تو اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے وہ یار ذخ و منہ اللہ تصب اور اللہ تعالیٰ اس کو روزی اس جگہ سے دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا یہ اللہ تعالیٰ کے تقوے کا ثمرہ ہے اور وہ تقوا جو ظاہری نہیں جو ہم لوگوں کے پاس ہے بلکہ حق کا تقاتی جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے تقوا اختیار کرنے کا حق ہے تو کہا میں یہ تق اللہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوا اختیار کرتا ہے یہ جا اللہ مخرجا اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی سے پریشانی سے نکلنے کی جگہ راستہ فراہم کر دیتا ہے وہ یرز خو منہ تصب اور اس کو روزی وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا روزی کہاں سے مل جائے گی یہ پتہ نہیں گمان نہیں ہوتا وہاں سے روزی آ جاتی ہے اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور آگے فرمایا او میں یہ توکل اللہ فہو حسب جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ رب جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے جس کے حکم سے ذرہ ذرہ حرکت کرتا ہے جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے بندہ جب اس پر بھروسہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا اس کی نگہبانی کرتا ہے اس کی نگہداشت کرتا ہے اس کی رکھوالی کرتا ہے اور جس کا رکھوالا اللہ رب العزت ہو جائے وہ میں یہ توکل اللہ وہ حسب اور اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے یہ ہے تقوا محترم ناظرین تقوا پوری زندگی پر محیط ہے آدمی متقی اگر ہے تو زندگی کے ہر ہر لمحے وہ اللہ رب العزت کا خوف اس کے دل میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے خوف اس کی خشیت کے جذبے سے وہ اچھے کام کرے گا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تقوی کی اہمیت کے پیش نظر خطب حجت الوداع میں آپ نے فرمایا تھا جہاں آپ نے بہت عظیم الشان باتیں خطب حجت الوداع میں فرمائی ہیں وہاں آپ نے ایک بات یہ بھی فرمائی تھی لا فضل العربی العجمی ولا العجمین العربی ولا اسود الاحمر ولا الاحمر الاسود اللہ بھی تقوا ان اکرم کو مند اللہ اتقال سنو تم عرب ہو لیکن سن لو کسی عرب کو کسی عجم پر کسی عجمی کو کسی عرب پر کسی کالے کو کسی گورے پر کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے اللہ بھی تقوا سوائے تقوا کے ان اکرم کو مند اللہ اتقا کم تم میں زیادہ معزز اللہ رب العزت کے نزدیک زیادہ محترم وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں جو اللہ تعالیٰ کا تقوا اپنے اندر رکھتا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم الشان بات اس وقت فرمائی تھی یہ مسلم چیزیں ہیں جو ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں نماز اور روزہ اور حج یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے پیچھے تقوا کار فرما ہے یہ چیزیں آدمی کو تقوا کے لیے تیار کرتی ہیں نماز آدمی پڑھتا ہے اگر متقی نہیں ہوا اور زندگی کے دیگر شعبوں میں وہ چیز نظر نہیں آئی تو نماز نماز نہیں ہے نماز کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نماز تم ایسے پڑھو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اگر تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے تو یہ جذبہ تمہارے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو اگر یہ جذبہ تمہارے اندر پیدا نہیں ہوتا تو کم سے کم یہ جذبہ تو پیدا ہونا چاہیے فعین لم تکن تراہ ہو فعین ہو یا راک کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے یہ تمہارے اندر جذبہ پیدا نہیں ہوتا یہ تمہاری ایمانی کیفیت نہیں ہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے یہ تقوا ہے یہ نماز چاہتی ہے یہ نماز ایسے لوگوں کو تیار کرتی ہے آپ روزے کو دیکھ لیں روزے کے بارے میں کہا گیا یا لذین آمن کتب علیکم السیام کما کتب علی
ये तुम्हारे ऊपर नई बात नहीं है वही सही जैसे तुमसे पहले क्यों मतों में फर्ज किया गया था क्यों लालकुम तत्खून ताकि तुम्हारा नतखवा पैदा हो सके ये पूरा नमाज ये पूरा जो सिस्टम रमज़ान का ट्रेनिंग सिस्टम है ये पूरा तकवा डेवलप करता है तो अगर आदमी नमाज पढ़ता है और जक़ात नहीं देता तो मोमिन नहीं है कम से कम कमो बेश तिरासी मकाम पर कुरान मजीद में है अकीमसला वातुज़क़ा अकीमसला वातुज़क़ा नमाज कायम करो जक़ात दो नमाज कायम करो जक़ात दो मतलब क्या हुआ मतलब ये है कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला का हक अदा करता है और जक़ात नहीं देता बंदों का हक अदा नहीं करता तो नमाज उसकी नमाज नहीं है यह नमाज तैयार करती है फील्ड में अल्लाह ताली की बंदगी करने के लिए तो रोज़ा भी तकवा पैदा करता है और वह तकवा ज़िंदगी के दूसरे शोबे में नज़र आना चाहिए जक़ात हम जो देते हैं ये भी तकवा पैदा करता है नबी अक्रम सलम को कहा गया खुद मिन अमवालिम सदाकतन तोता हिर हूँ वो तो दक्की हम बिहा आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे आप सदका लीजिए उनसे आप जक़ात लीजिए क्या होगा इसके ज़रिए इसके ज़रिए आप उनको पाक करेंगे और इसके ज़रिए उनका आप तजकिया करेंगे ये तजकिया और ततहर ततहर कल्ब तजकिया कल्ब यह असला तकवा है आदमी का दिल साफ होगा दुनिया की आलाइशों से माल खर्च करेगा तब जक़ात देगा तब उसका तजकिया होगा और जब तकवा उसके अंदर पैदा होगा तो उसके नतीजे में वो अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त के अहकाम पर उसके फरामीन पर उसके अवामिर पर उसकी मनहियात पर अमल कर सकेगा मनहियात से रुकेगा अवामिर पर अमल करेगा अल्लाह ताला के रास्ते में आगे बढ़ेगा आप हज और कुर्बानी को देखें कुर्बानी के बारे में कहा गया है लईमूह वाला दिमाऊ है वाला की तकवा मिन गुम यह कुर्बानी जो तुम करते हो इसका ना तो गोश्त अल्लाह तला को पहुँचता है ना खून अल्लाह तला को पहुँचता है फिर क्या पहुँचता है तुम्हारे अंदर दिल की रगों की गहराइयों में जो तकवा है अल्लाह का खौफ उसकी खशियत है वो पहुँचता है महरिक क्या है अंदर से नीयत क्या है किस भावना और किस जज्बे से वो अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बानी कर रहा है ये मकसूद है तो इससे पता यह चला कि असला मुतकी शख्स वो है जो इबादात में भी मुतकी हो हकूकल्ला में भी मुतकी हो हकूकल इबाद में भी मुतकी हो अब हरा रजी अल्लाह तु की एक रवायत है काला काला रसोल सल्ला वसलम नबी अक्रम सल्ला वसलम ने इशात फरमाया तकवा हाँ होना व यशीर इला सदर ही सला था मर्रात यानी अ तकवा हाँ होना तकवा हाँ होना तकवा हाँ होना हजरत वह रजी अल्लाह तुम का इर्शाद है कहते हैं नबी अक्रम सल्ला वसलम ने फरमाया कि तकवा यहाँ है ये बुखारी की रवायत है मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं कि तकवा यहाँ है तीन मरतब आपने कहा तकवा यहाँ है आपने अपने सीने की तरफ इशारा किया दिल की तरफ गोया तो तकवा का महल तो दिल ही है दिल के अंदर दिल अगर मुसलमान नहीं तो फिर कौन सी चीज़ मुसलमान होगी निगाह कल्ब अगर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं दिल के अंदर अगर ईमान है तो फिर उसकी निगाह भी मुसलमान होगी उसका कान भी मुसलमान होगा उसके अज़ा भी मुसलमान होंगे तो नबी अक्रम सल्ला वसलम ने एक अहम चीज़ की तरफ यहाँ इशारा फरमाया है कि अ तकवा होना तकवा होना तकवा होना एक और हदीस आती है अबू जर रजी अल्लाह तु की वो कहते हैं कि अन्ना रसूल सल्ला वसलम कल नबी अक्रम सल्ला वसलम ने इशाद फरमाया तुम बखैरियत नहीं हो तुम अच्छाई में नहीं हो ना तो काले की वजह से ना गोरे की वजह से यह कालापन होना और गोरेपन का होना यह कोई अच्छाई बुराई की बात नहीं है इला ये कि तुम किसी को अफजल करार दो तकवा की बुनियाद पर यह अहमद की रवायत है इस हदीस से भी यह बात वाजह हो गई कि आम तौर पर हमारे यहाँ जो तफाखुर है हमारे यहाँ जो फख्र जिताया जाता है कि फ़लाँ शख्स काला है फ़लाँ गोरा है फ़लाँ शख्स अजमी है फ़लाँ शख्स अरबी है फ़लाँ का ख़ानदान ये है फ़लाँ का ख़ानदान वो है इसकी कोई अहमियत इस्लाम के अंदर नहीं है नबी